Hello, this is Teacher Malu and welcome sa ating Math Habit. Tara nang matuto at sabihin mo na kayang-kaya mo. So, ang pag-aaralan natin ngayon ay... Long Division. At isa sa mga topic ng Long Division is dividing 3-digit dividends with 1-digit divisor. So, bago tayo magsimula, pag-aaralan muna natin ang 5 simple rule o 5 basic rule kapag ginagawa natin ang long division. At ito ay ang DMSDR. Again, DMSDR. D stands for divide, M stands for multiply, S stands for subtract, D for bring down, and R for repeat o pag-uulit hanggang sa maubos natin ang ating dividends o yung number na hinahati-hati natin. Okay, so again, DMSDR. Let's proceed to our example number one. So, meron tayo ngayon 936 divided by 4. Lagi nating tatandaan na kapag nag-divide tayo, lagi nating uunahing i-divide ang nasa highest place value. So, in 936, ang nasa highest place value natin ay 9. So, 9 divided by 4, o ilan bang 4, meron tayo sa 9. So, using skip counting by 4, we have 4, 8, 12. So, hindi natin pwedeng gamitin ng 12 kasi lalampas tayo sa 9. So, ulitin natin. 4, 8. So, hanggang 8 lang tayo dahil nasa loob pa rin siya ng 9. So, ibig sabihin, 9 divided by 4 is 2. Meron pa lang dalawang kapat sa loob ng 9. Pagkatapos natin mag-divide, mag-multiply naman tayo. I-multiply natin ang quotient at ang divisor, which is 2 times 4 is equal to 8. Ilagay natin siya sa tapat ng number na ating dinibide. Pagkatapos mag-multiply, isudrak na muna natin siya. 9 minus 8 is equal to 1. Since 1 cannot be divided by 4 dahil mas maliit ang 1 sa 4, mag-i-bring down naman natin ang kasunod na digit which is 3. Pagka-bring down natin, ulitin natin ang step na sinimula natin. Meron tayong 13 divided by 4. Mag-divide muli tayo o ilan bang 4 meron ngayon sa 13. Again, using skip counting, we have 4, 8, 12, 16. So, hindi pwedeng apat na beses mag-skip count by 4 kasi lalampas tayo sa 13. So, 4, 8, 12. So, hanggang tatlong beses lang tayo pwedeng mag-skip count by 4. So, meron tayong 13 divided by 4 is equal to 3. And then, multiply 3 times 4 is equal to 12. Ilagay natin sa number, tapat ng number na ating binibide. So, pagkatapos, isubtract natin siya, 13 minus 12 is equal to 1. Hindi ulit natin pwedeng i-divide ang 1 sa 4 dahil mas maliit ang dividend kaysa sa divisor, mag-bring down ulit tayo. I-bring down natin ang last digit natin na 6. So, meron tayo ngayong 16 at ulitin ulit natin ang ating First step, which is divide. So, 16 divided by 4. Using skip counting again by 4, we have 4, 8, 12, 16. Meron tayong 16 divided by 4 is equal to 4. And then multiply 4 times 4 is equal to 16. And then subtract 16 minus 16 is equal to 0. And dahil ubos na ang ating dividends, ang ating final answer is 234. So, 936 divided by 4 is equal to 234 o meron pala tayong 234 na apat sa loob ng 936. Ngayon, paano naman kung hindi natin pwede i-divide ang first digit sa ating divisor? At yun ang pag-aaralan natin sa ating next example. Just the same, DMSDR pa rin ang simple rule na gagamitin natin. Muna, mag-divide tayo, kasunod, mag-multiply, tapos mag-subtract, bring down, and then ulitin natin mula sa umpisa. DMSDR. Okay, ito naman ang ating example number 2. So, meron tayong 171 divided by 3. Okay, so kagaya ng sinabi ko kanina, paano naman kung hindi pwedeng i-divide yung first digit natin o yung number na nasa highest case value sa ating divisor? Ang gagawin natin, isasama natin yung second digit. So, instead, na 1 divided by 3, gagawin na natin siya ngayong 17 divided by 3. O ilan bang 3 meron sa 17? So again, using the concept of skip counting, 3, 6, 9, 
12, 15, 18. So, hindi pwede mag-skip count hanggang 6 kasi lalampas tayo ng 17. So, ulitin natin. 3, 6, 9, 12, 15. So, hanggang 15. Limang beses tayo pwede mag-skip count by 15. Kaya, 17 divided by 3 is 5. Pagkatapos natin mag-divide, i-multiply naman natin ang ating quotient na 5 sa ating divisor na 3, which is 5 times 3 is equal to 15. Itapat natin siya sa number na dinivide natin. Pagkatapos mag-multiply, isubtract naman natin ang 17 minus 15, and that will give us 2. Again, hindi natin pwedeng i-divide ang 2 sa 3 dahil mas malaki ang ating divisor. Kaya, magbibring down tayo ng another digit para makapag-divide tayo. Meron tayo ngayong 21. Pagka-bring down natin, ulitin natin yung step na ginawa natin mula sa umpisa. So, 21 divided by 3, or ilan bang 3 meron sa 21. So, let's skip count. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. So, meron tayong itong tigagatlo sa loob ng 21. Pagkatapos natin mag-divide, i-multiply naman natin ang 7 times 3, and that will give us 21. Pagka-multiply, isubtract natin ang 21 minus 21, and that will give us 0. At dahil ubos na ang ating dividend, ito na ang ating final answer. 171 is divided by 3 is equal to 57. Ngayon, pag-aralan naman natin ang main parts of division number sentence. So, sa ating 936 divided by 4, ang 4 ay tatawagin natin na divisor. At ang 936 ay ating dividend at ang sagot naman sa ating division problem ay tinatawag natin na quotient. Okay? Ngayon, laging tandaan, the only way to learn mathematics is to practice it. At para laging updated sa ating mga latest videos, huwag kalilimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Thank you for watching!